kwanza na washukuru sana kwa kuja na kufika taratibu za press conference mimi wanazifahamu nini kinafanyika taratibu wanafanyika vipi linye mfike lakini kama nilivyoona nimeposti jana kwa sababu nilikuwa nasubiri labda upande wa pili unaweza ukazingatia nini mawakili wangu au wanashiria wangu wameamua ku kuzungumza nao pamoja lakini tumekuwa ignored nimefanyia ukatili mkubwa sana sasa hivi ndo niko sawa na najua nyinyi mmenizoea mmenikariri kwamba likitokea jambo nita provoke but this time i came up with matured people watu ambao wananithamini wananijali wanaheshimu taaluma yangu wanajua hatua nilizopita wakasema haina haja ya nguvu umefanyia ukatili mbele yetu ilikuwa mbaya sana i wish you guys ungeweza kuona foot prince za hili tukio na mwenye adamu amekiri kwamba nimewahi kufanya makosa mengi nimetumia nguvu lakini kwako nimetumia nguvu kubwa zaidi na mimi sio kama nilishindwa ku react lakini nimeplay humble kwa sababu ya heshima ya mawakili ambao nilikuwa nao pale heshima ya taasisi ambayo nimefanya nayo kazi muda mrefu heshima ya Ruge Mtahaba heshima ya Joseph Kusaga nikaona kwamba kwa kuwa nimetendewa kwenye kipindi na kwenye taasisi basi pengine wao wangereact lakini kimya mimi nakaribisha maswali kwenu labda pengine mambo mnataka kuyajua yeah. labda mimi ni anzi hapa ndio ndio kwa kuanza kwa maswali kwanza pole sana tu uh, na hisi ndio changamoto za maisha na nini Uh, lakini mimi ningetaka kufahamu jambo moja umeenda hospitalini kwa namna bosi alivyotueleza wakati labda matibabu wamekwambia labda ni sehemu gani labda madhara ambayo umeyapata physical health mwili na kiafya labda ningepost pale pale ingekuwa mbaya sana kwa taasisi usika mpaka leo ningekuwa mfungiwa msho tungefata sheria lakini mimi mtoto wa Kiislamu Ramadhani inakuja na insani nafanya mambo mengi lakini msisahau naitwa Abubakar na nimepita kwenye misingi nikasema kiungwana nirudi nyuma kulitafakari hili endelewa eh mmoja mdomoni nimeambia mwenye mbavu nimepita kwenye masiti scan kichwani nisikuwa sawa like almost two days scover react da wote wananipiga na nishambulia nilikuwa najiuliza ndio huyu nilomlea ndio huyu nilomlea na Ruge na Joseph ndio huyu wakati si tunaanza nyinyi mkuepo 90 but it doesn't mean i disrespect you i respect what you do i see what you do ndio maana leo nimewaita nyinyi nyinyi wapi ambao wa zamani ya wapi amenikosea amenivunjia heshima mtoto wangu hakika alikuwa nje kwenye gari na mama yangu what if ningepanda nao juu wakaona ile incident tangu nimeanza kutumikia huu mziki na industry sijawahi kuguswa au kupigwa kibao na mshabiki au na mtu yote zaidi ya kuvumilia matusi ambayo sikwahi kuyajibu ili ajibu kwa njia tofauti ambayo nyinyi mnaita complaint yote kwa yote mimi naomba haki yangu wana claim ya families we are not families anymore familia huwezi kumpiga mbaya zaidi alikuwa ni toboa macho unajua ilifika kipindi wakati na inama anapiga kifuti ni minama chini na muomba msamaa ye anatoboa macho yani <laughs> When have you become so big than artist? Kwa sababu hivi vyombo vya habari na kamera. Una sisi tunajishusha kwenye jamii ambayo tunabidi tuirudishe kwao tena jamani bila nyinyi hatuko sisi. Sina uwezo wa kutembea na bounces. Lakini ni interview ngapi mnatuoje maswali mangapi? Hatu provoke, hatuiwakali. Mjenga Unaona jiwi kwa hivi? 
you know how much it hurts somebody and bear is a failure and he's looking for a way or somewhere to step up. At you I could provoke, at you I could react, at you I could overreact. Because these are challenges and buzzers and I'm being an artist. Now we can see my stable in Yumban now, telling you what's up, Swazi, Mamango, not to Tongo, and Tazaman and Nay. Sina Chakujibu, Nani Kakupigi Adam Chong. Why am I Fanya Evie? Because he's a drug addict. Let me tell you something. Kwenye inchi, usichukwe sheria mkononi ya kumpigi ya mtu. Kwa sabi sheria, itakurudia. Mimi katika activity zangu zote sijawahi kumpigi ya mtu. Nimipigiana na maisha yangu, na matatizo yangu, na mitiani yangu. Sikuwahi kupigiana na mtu physically. Never. Na pia niliweka limitation ya maneno ambayo nazungumza. Lakini kwa hili ambao naliona ndugu zangu na mbeni msada wenu. Kizuri ni kwamba nimekuja na watu wa sheria. Wao ndo wameanza kufungua na watafunga. Kwa haya machache mimi ni semia sante. Nimekuja tu kudai haki zangu za msingi. Sija kuja kumdhalilisha mtu. Sija kuja kumunderestimate mtu ama taasisi kikubwa ni haki yangu na kwa kuwa mpaka anazungumza it's been 14 days they have failed to sit down with my lawyers and discuss such matters Kenda into details tutaharibu ushaidi na tukotu na ingilia uguru kwa hivyo vyo hivyo. Kwa hivyo mambo ya nani ya nipuvoke nani na ilikuwaje ya tamuli wa uguru. Lakini kimsingi ni kwamba mteja wetu alikuwa assaulted, alikuwa attacked, aliumizwa na hakuna justification yoyote inayo warrant kwamba mimi hata ni kukuprovoku wewe wewe ni pigi au wewe kini provoku mimi ni ni kupigi sheria hiyo hakuna Tanzania kwa hivyo hiyo siyo siyo excuse ya kufanya kitu kilichofanyika kwa hivyo naeza ni kajibu hivyo kama hakuna maswari mengine basi mi nadhani nadhani kwa niyaba ya kufunga kwa niyaba mshmiwa kakangu kini with all respect, if you don't mind. E footprint, Ipo footprint, yeah? mm. Ipo TCRA, Ipo clouds. If you want to see it, you will see it. Afu nini mkae mnyambie, ye, nina haki ya kudai haki zangu, ama nimekuja kupoteza mdawenu tu na ambao wanatazama kujua ni nini tumekusudia kikubwa na mbato wa kizangu mpenda sana mwashukuru sana kama kuna swali lingine la kazi au la ziada niko tayari kulijibu ama mnarudi pale pale lakini kikubwa ni kudai haki zetu na tunaomba tusikilizwe na mwanaife ameingia sasa hivi kwenye ameingia kwenye wizara ni mpongeze, mpongeze mama kukuchagua vijana, ngufu kazi, watu ambao tumetuka na umbali, wanajua zaidi sana. Lakini pia, wajaribu kuangalia uo nevu ambao natokea. Pengine sio kwa kiu chiftu, pengine ni kwa watu wengi uko, ambao wanafanyewa, undergrounds, watu wengi wa zamani ambao wanadhalilika, wanaonekana kwa mba, 
the worthless. Chief, mimi naizungumza mbele yenu naitwa Robinson Frank Tutu. Ni mwanasheria kutoka Cosmic Attorneys. Pia nipo na mwenzangu ambaye ni wakili Wycliffe Mandela na Q-Chief kama mwanamuona mwenyewe. Ah, tumeita presi kwa sababu kwenye wiki mbili zilizopita kumekuwa na sinto fahamu na mitandaoni na kwenye media mbalimbali wakiuliza ni nini kimempata bwana Q-Chief ambaye ni mteja wetu. Sasa mnamo tarehe moja siku ya Jumatano tarehe moja mwezi wa tatu mwaka huu 2023 Q-Chief baada ya ku launch album yake mpya ambayo tutampa nafasi ataizungumzia hapo mbeleni kidogo alipata interview Clouds FM alifika Clouds FM siku hiyo ya Jumatano tarehe moja, mida ya saa na nusu na moja kwa moja akaingia paka kwenye kipindi cha XXL the afternoon show ya Clouds FM na wakati show inaendelea yale ilikuwa broadcasted live kwenye YouTube lakini pia na kwenye radio Clouds FM katika hali ya kushangaza Q Chief alikuwa ali, alikuwa attacked alivamiwa na akawa assaulted ndani ya kipindi ndani ya studio na mmoja wa watangazaji ambaye ni Adam Chongo mtangazaji wa Clouds FM na Q Chief alipigwa vibaya aliumizwa kwenye mbavu usoni lakini pia alivunjiwa miwani yake na baada ya hapo sisi tuliendelea kuchukua hatua lakini siku hiyo pia Q Chief alikuwa alikuwa ameambatana na mwanasheria wake ambaye ni wakili Claveri Mloe ambaye pia ni partner katika law firm hii ambaye naye alikuepo na akashuhudia ile tukio likitokea lakini pia kulikuwa na cameraman wake Mr. Halid Sasa baada ya tukio kutokea mtashangazwa kidogo ilikuwa ni Qchief akaweza ku maintain calmness na kuwa mstarabu baada ya kufanyiwa kitu kile ambacho si cha kiungwana kabisa ni kwa sababu alikuwa na wakili wake tukakaa tukashauriana tukasema tuliendo hili swala kistaarabu kidiplomasia na sheria ichukue mkondo wake kwa hivyo tulipokea wito kutoka katika uongozi wa Clouds Media siku inayofuatia ya tarehe mbili Alhamis mwezi wa tatu tukaenda tukafanya nao kikao kwa niaba ya Qchief kuona jinsi gani wana wana remedy the situation kwa sababu mteja wetu aliumizwa vibaya sana kwa hivyo kwanza kulikuwa kuna medical bills lakini pia reputation yake kama msanii mkubwa eh, takriban miaka ishirini na zaidi ilikuwa injured lakini pia waliharibu itinerary yake kwa sababu alikuwa katika ku launch hiyo album kwa hivyo alikuwa na shows appearances na interviews nyingine mbalimbali lakini pia alikuwa na shoot video za nyimbo zake hizo za hiyo album na video zingine. Kwa hiyo kulikuwa kuna loss of business imetokea kwa sababu asingeweza tena kufanya hizo activities zote nilizozieleza. Kwa hivyo katika mazungumzo uongozi wa Clouds Media ukasema utaturudia. Wakatupa masaa na nne kwamba wataturudia siku ya tarehe tatu cha kushangaza walikaa kimya lakini sisi tukaendelea na process zingine kuona vipi mteja wetu atapata haki yake. Kwa hivyo tulipeleka demand notice siku ya tarehe tatu jioni ikafika ikapokelewa. Lakini pia cha kushangaza wali ignore, walipuuza hiyo barua paka hivi leo. Kwa hivyo sisi tukaona hatuna budi kuendelea ku, kutafuta haki ya mteja wetu na haki hiyo inapatikana kwenye regulatory authorities lakini pia kwenye vyombo vya utoaji haki nchi hii ambavyo ni mahakama. Kwa hivyo tumewaita hapa kuwaelezea nini kilitokea, nini kiliendelea 
na kutokea hapa sasa hatua gani zinafuatia